இன்னைக்கு நம்ம செய்தியாளர் சொல்ல பார்க்க இருப்பது சந்திரயான் டூ அங்க சந்திரயான் டூ அனுப்பப்பட்டதுல இருந்து தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அதனுடைய தற்போதைய நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் கடந்த ஏழாம் தேதி நள்ளிரவு ஒன்று முப்பத்தி எட்டு மணிக்கு விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சந்திரயான் டூ மதியம் பிற்பகல் இரண்டு நாற்பத்தி மூன்று மணிக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு தளத்திலிருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது அதிலிருந்து ஒவ்வொரு படிநிலையாக விஞ்ஞானிகள் கணித்தபடி அவருடைய செயல்பாடுகளின் படி சரியாகவே செயல்பட்டு வந்தது சந்திரயான் டூ இந்த நிலையில தான் வந்து கடந்த ஏழாம் தேதி தரையிறங்கும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் நிலவு நோக்கி சென்ற விக்ரம் லேண்டர் இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் திடீரென மாயமானது நம்ம நாடே வந்து உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தது அனைத்து மக்களும் தொலைக்காட்சிகளின் முன் அமர்ந்து இந்த விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கக்கூடிய அந்த காட்சியை பார்க்கணும் இந்தியா செய்யக்கூடிய இந்த சாதனையை வந்து நம்ம நேரடியா பார்க்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கொண்டு காத்திருந்த அந்த தருணத்துல தான் இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி விக்ரம் லேண்டர் மாயமானது அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு வந்தது இதைத் தொடர்ந்து நிலவில் தரையிறங்கும் போது இந்த தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருது இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கும் போது சிக்னல் வந்து கிடைக்காம போயிடுது அதற்கு பிறகு விக்ரம் லேண்டர் என்ன ஆனது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது விக்ரம் லேண்டர் வந்து சரியா தரையிறங்குச்சா அது வந்து கீழே விழுந்து உடைந்து சிதறி இருக்குமா அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் மத்தியில பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் இந்த நிலவில் தரையிறங்கி அந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்பிட்டர்ல இருந்து விக்ரம் லேண்டர் வந்து தனியா பிரியுது இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து ஒரு ஆண்டு காலம் வந்து செயல்படக்கூடிய அளவுக்கு அதை வந்து தயாரிச்சிருந்தாங்க நம்ம விஞ்ஞானிகள் இப்போ ஆர்பிட்டர் வந்து நிலவை சுற்றி ஓராண்டுக்கு வந்து புகைப்படம் எடுப்பதற்கு தயாரா இருக்கு இந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் நேற்று அங்கு தரையிறங்கிய அந்த விக்ரம் லேண்டரை வந்து படம் பிடித்து அனுப்பியது நமது ஆர்பிட்டர் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில இன்னைக்கு தெர்மல் புகைப்படத்தை ஆர்பிட்டர் எடுத்து அனுப்பியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவிச்சிருக்காரு ஆர்பிட்டர் வந்து செங்குத்தான பாதையில வந்து அது தரையிறங்கி இருந்தா அது வந்து உடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாம இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மீண்டும் தொடர்பு கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு நேற்றைய தினம் நம்ம விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பதினான்கு நாட்களுக்குள்ள மீண்டும் நம்ம வந்து விக்ரம் லேண்டரை வந்து தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த சந்திரயான் டூ தோல்வி இல்ல தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் அங்க வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் ஏன்னா நிலவின் தென்துருவ பகுதியில இதுவரைக்கும் யாரும் விண்கலத்தை அனுப்பாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்தியா அந்த ஒரு கடுமையான முயற்சியை எடுத்திருந்தது ஆகவே அங்க நம்ம தரையிறங்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதம் இது மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படின்னு தான் பார்க்கப்பட்டது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் இந்த விக்ரம் லேண்டர் சேதமடையாமல் முழுமையா இருப்பதா இன்னைக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு இத இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அவர்களே தெரிவிச்சிருக்காரு ஆக இன்னும் நமக்கான நேரம் இருக்கிறது இன்னும் பதினான்கு நாட்களுக்குள் மீண்டும் இதை வந்து தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளே ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது பல வழிகளில் முயற்சிப்போம் இல்லையா ஒரு விஷயம் தோல்வி அடைஞ்சிட்டா இதற்கான மாற்று வழியை நம்ம யோசிப்போம் அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் நிச்சயம் இதை மீண்டும் தொடர்பு கொள்வதற்கு மீண்டும் சிக்னலை கனெக்ட் செய்வதற்கான முயற்சிகளை வந்து கண்டிப்பா எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளால நம்பப்படுது லேண்டருடன் மீண்டும் தொடர்பை ஏற்படுத்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வராங்க இதுவரைக்கும் முப்பத்தி எட்டுக்கும் மேற்பட்ட விண்கலங்கள் உலகின் பல்வேறு நாடுகள் சார்பா நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஆனா அதுல சிலவை தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு அந்த வெற்றி பெற்றதும் கூட நிலவின் வட துருவத்துல தரையிறங்கினது நிலவின் தென் துருவம் அப்படிங்கிறது வந்து மிகவும் இருட்டான சூரிய ஒளியே படாத ஒரு பகுதி அங்க தரையிறங்குவதுதான் வந்து மிகவும் சவாலான ஒரு காரியம் இதை வந்து உலகமே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்த ஒரு சூழ்நிலையில இந்திய விஞ்ஞானிகள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இதை வந்து செயல்படுத்தி இருக்காங்க வளர்ந்த நாடுகள் மட்டும்தான் நிலவுக்கு வந்து விண்கலனை அனுப்ப முடியும் அப்படின்ற இருந்த ஒரு சூழ்நிலையை மாத்தி வளரும் நாடுகளாலும் இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு வந்து நிரூபிச்சிருக்காங்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இன்னைக்கு நம்ம விக்ரம் லேண்டர் வந்து இங்க எந்த பாதிப்பும் இல்லாம அங்க இருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து ஆர்பிட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இன்னும் பிரக்யான் ரோவர் அதுக்குள்ள இருக்கு இந்த பிரக்யான் ரோவர் அங்க நிலவில் இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்கள் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கு அங்கே பதினான்கு நாட்கள் நிலவின் ஒரு நாள் என்பது பூமியில நமக்கு பதினான்கு நாட்களுக்கு சமம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இன்னும் விக்ரம் லேண்டர் பாதிப்படையாம இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில பிரக்யான் ரோவர் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படின்னு நம்பப்படுது இந்த முயற்சி நிச
இந்தியர்கள் அனைவருமே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்றத